السلام علیکم ویورس میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدنان شعیب اور آج برائٹو آل شیڈز آف لائف میں ہمارے مہمان ہیں رضاق صاحب جو کہ آرکیٹیکٹ ہیں اور ایم آر ایسوسیٹس آرکیٹیکٹس کے نام سے کام کرتے ہیں کیسے ہیں رضاق صاحب آپ وعلیکم السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ٹھیک ہوں فائن فرسٹ کلاس آپ تھینکس لارڈ پہلے تو کہ آپ نے برائٹو کو ٹائم دیا اور اپنا قیمتی رضا صاحب آج ہم آپ کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ آپ کی زندگی کیا ہے آپ کون ہیں کیسے کام کرتے ہیں کب اس کام میں آئیں گھریلو زندگی کیسی ہے تو آئی ہوپ کہ اس میں ہمیں آپ اپنے جو لائف کے ارد گرد کی رنگ ہیں وہ آج بتائیں گے تاکہ ویورس بھی جان سکیں کہ رضاق صاحب کیسے ہیں لائف کا سٹارٹ بڑا ایک ڈفرنٹ سی لائن سے تھا کیونکہ ہماری فیملی میں کوئی بھی آرکیٹیکٹ نہیں تھا پیورلی ساری فیملی بزنس فیملی تھی صرف یہ تھا کہ میری مدر کو یہ شوق تھا کہ جو میرا بیٹا ہے وہ کسی ٹیکنیکل سائٹ پہ جائے تو یہ ان کی خواہش تھی کہ میں کسی ٹیکنیکل سائٹ پہ جاؤں بزنس بھی ٹھیک ہے بٹ ٹیکنیکل سائٹ پہ جاؤں تو اس سے مجھے ایک موٹیویشن ملی کہ میں نے اس سائٹ پہ جانا ہے تو میرا سٹارٹ وہاں سے تھا میں بہت شرارتی تھا میں بہت یعنی شرارتیں بہت کرتا وارڈ سٹی کے رہنے والے ہیں وہیں پیدا ہوئے وہیں پہ سارا بچپن گزارا اور وارڈ سٹی یو نو بہت ایک ایسا ایک ایریا ہے جہاں پہ بہت شرارتیں بھی ہو سکتی ہیں بہت ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے تو وہ ٹائم تھا بڑا اچھا ٹائم تھا وہ گزارا ہم نے بڑا مزہ کیا تو جب چونکہ ہم لوگ میں شروع سے سیلف میڈ آدمی ہوں تو مجھے یہ تھا کہ میں تب بھی اپنے فادر کے ساتھ ساتھ اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ فادر کے بزنس کو بھی ٹائم دیتا تھا تو میں وہ بھی سارا کنٹینیو کرتا تھا اور ساتھ میں اپنی اسٹڈیز کو بھی ٹائم دیتا تھا تو اس میں یہ ہے کہ جب میں ٹیکنیکل سائڈ پہ گیا میں آرکیٹیکچر والی سائڈ پہ آیا تو اس نے نا مجھے ایک بڑی مزے کی تھوڑی سی ڈرائی ملی کہ لائک آپ جائیں اور اس پہ کام کریں کریٹ کریں دیکھیں بیسیکلی تمام کریٹیوٹی اللہ تعالیٰ کی کریٹی ہے کریٹیوٹی ہے ہم لوگ اس کی چیزوں کو لے کے چلتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے کہ جب کوئی آپ چیز کریٹ کرتے ہیں جب کوئی چیز بلٹ ہوتی ہے اور وہ بنتی ہے یعنی ایک تو آپ پیپر پہ اس کو بناتے ہیں اور جب پیپر پہ بننے کے بعد وہ بن جاتی ہے اور وہ اس کی اپریسیشن ہوتی ہے تو آپ کو ایک انر سیٹسفیکشن ملتی ہے دیکھیں ان ٹرمس آف منی تو ٹھیک ہے چیزیں بٹ صرف پیسہ ہی نہیں ہوتا سارا کچھ بالکل ٹھیک ہے لیکن مجھے اس میں میں ایک بات آپ کی بات سے ایڈ کروں گا کہ جب آپ نے کہا نا کہ ٹیکنیکل والدہ چاہتی ہے ٹیکنیکل سائڈ پر آئیں تو دس از دا دس از ان دس از نائنٹیز ایکچولی ہے نائنٹیز میں اتنی اویئرنیس نہیں تھی کہ آرکیٹیکٹ بننا چاہیے ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ آرکیٹیکٹ بننا ہے وہ صرف یہ چاہتی تھی کہ میرا بیٹا جو ہے کچھ ٹیکنیکل کیسے آرکیٹیکچر میں ہنر اس کے پاس ہو اچھا میں آرکیٹیکچر میں ایسے آیا کہ میرا ایڈمیشن ہو گیا مثلا میں نے جو فرسٹ کیا میں نے ڈپلوما کیا آرکیٹیکچر میں میں نے پہلے ڈپلوما کیا پھر میں این سی اے کیا پھر میں نے وہاں سے ڈگری کی تو جب وہ اس وقت میرا جب میں اس میں اپنے فارم سبمٹ کرایا تو میں آرکیٹیکچر میں ایڈمیشن ہو گیا تو بائی لک میں وہاں آیا اور جب میں وہاں گھسا تو مجھے پتہ لگا یہ تو اتنی واسٹ پوٹینشیل ہے اتنا پوٹینشیل ہے کہ یار اس میں آپ بہت کام کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے آپ جو مرضی کریٹ کر سکتے ہیں میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو لمٹائز نہیں کیا پھر میں نے اپنی باؤنڈریز نہیں بنا کس سال میں کیا آپ نے گریجویٹ این سی سے گریجویٹ میں نے کیا ٹو تھاؤزینڈ ون میں ون کے اندر نائنٹی سیون ٹو ٹو تھاؤزینڈ ون کا میرا تھا تو جب آپ آرکیٹیکٹ بنتے ہیں ایز این مائی انفارمیشن تو بہت ساری فیلڈس آپ کے سامنے آ جاتی ہیں کہ آپ نے کس میں جانا ہے اب اس کے آگے تو ہاؤ ڈڈ یو کس میں اچھے تھے آپ لائک ریزیڈینسیز میں اچھے تھے کمرشل بلڈنگس میں تھے میگا پروجیکٹس میں تھے ہاؤ ڈڈ یو چوز کہ میں نے کیا کرنا دیکھیں میرا کور انٹرسٹ جب بھی آپ اسٹارٹ لیتے ہیں نا دیکھیں سب سے ایزیسٹ پروجیکٹ ہوتا ہے گھر کا آلموسٹ ایوری پرسن گھر سے اسٹارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن جہاں پہ آپ جاتے ہیں نا لائک اگر آپ جاب میں جاتے ہیں لائک like میں جب فرسٹ ایئر سے جاب اسٹارٹ کر دی تھی میں نے تو اس وقت سے جس کمپنی میں بھی آپ جائیں گے جو وہ کمپنی کام کر رہی ہوتی ہے نا آپ کا انٹرسٹ ادھر ڈیولپ ہو جاتا ہے اگر وہ گھر کر رہے ہیں تو آپ گھروں میں چلے جاتے ہیں اگر آپ کمرشل کریں آپ کی کمرشل میں ایکسپیرینس آ جاتا ہے لیکن آپ کو اپنے ایکسپیرینس کے اندر تھوڑا سا ٹوسٹ رکھنا چاہیے جب آپ صرف گھر کرتے ہیں نا تو آپ ایک خاص چھاپ لگ جاتی ہے آپ پہ کہ آپ صرف گھر کر رہے ہیں اگر آپ صرف کمرشل کر رہے ہیں تو آپ صرف کمرشل آرکیٹیکٹ بن جاتے ہیں ورائٹی نہیں آتی آپ کو ہر طرح کا کام کرنا چاہیے بڑی کیپیسٹی ہے انسان کے اندر یہ اس کے اندر بہت ہم اپنے آپ کو ایکسپلور نہیں کرتے ہم یہ کرتے ہیں کہ بس اوکے میں بہت اچھے گھر بنا رہا ہوں تو بس میں گھر
तो घर की टिपिकल डिटेल से हट जाते हैं अब आप क्या करते हैं कि लाइक अच्छा यार ये तो मैं ऐसे घर की चीज़ें बना रहा था तो वाई नॉट उस डिटेल को यहाँ यूज़ करूँ अब जब उस डिटेल को वहाँ यूज़ करते हैं तो वो एकदम से इनोवेशन आ जाती है यानी कि फ्यूजन होना शुरू होता है आपका फ्यूजन होना शुरू एक, एक फ्यूजन बन जाता है यानी आप चाहे इंटीरियर हो या आर्किटेक्चर आपको एज एन आर्किटेक्ट इसमें ज़्यादा मज़ा आता है देखिए मुझे तब मज़ा आता है कोई भी प्रोजेक्ट में जब मुझे थोड़ी लिबर्टी हो यानी जिस प्रोजेक्ट में मैं खुद काम कर रहा हूँ लाइक like, मुझे ये कहा जाए कि कुछ क्रिएट करें बस बहुत सारे मेरे क्लाइंट ऐसे हैं मतलब मेरा एक फार्म हाउस किया मैंने इस्लामाबाद में तो वो क्लाइंट ऐसे थे कि उन्होंने मुझे कहा कि जी आप करें बस तो जब मैंने खुद किया यानी टोटल मीन्स कि उन्होंने अपनी एक भी छोटी से छोटी चीज़ उसमें डाली नहीं उन्होंने कहा जी खुद करें इवन कि एक जगह पे इतना बड़ा फार्म हाउस था हंड्रेड कनाल स्पेस थी तो एक जगह पे उनकी मिसेज ने कहा जी मैंने ये कलर की आ, मैंने ये कलर की टाइल नहीं लगानी मैंने येलो कलर की टाइल वहाँ लगा रहा था उनके इंटरस्ट लॉबी में सिर्फ एक जगह पर उन्होंने कहा अदरवाइज कहीं नहीं कहा और मैंने कहा नहीं जी मैंने आपकी ये एक भी नहीं माननी अच्छा उन्होंने वो लगवाई वैसे ही जब वो लगाई तो एट द एंड बाद में उन्होंने कहा यार वाकई अगर यहाँ ये येलो टाइल ना ना लगती तो इसका इंटरेस्ट नहीं आना था क्यों क्लाइंट जब आपको फ्रीडम देता है फ्री एंड देता है तो फिर आप पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है आप फिर खुद उस पर काम करते हैं आपका इंटरेस्ट रहता है जैसे बार बार क्लाइंट आपको इंटरप्ट करें ना तो आप चीज़ें इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं लथार्जिक हो जाता है लथार्जिक हो जाता है कि यार मैं कुछ सोच के चल रहा हूँ और ये बंदा कुछ जा रहा है यानी आप तो कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं वो जो अमाउंट ऑफ फी है वो एक एक्स्ट्रा पार्ट है बट जो एक, जो एफर्ट आप उस पर पुट कर रहे हैं वो एफर्ट आप ये पुट कर रहे हैं कि यार ये जब चीज़ बने कोई वो ये प्रोडक्ट जब बने तो वो प्रोडक्ट एक लंबे अरसे तक रहनी होती है आर्किटेक्चर की लाइफ जो होती है ना आर्किटेक्चर इज़ ए फ्रोजन हिस्ट्री यानी ये बिल्डिंग्स खड़ी रहती हैं हम चले जाते हैं बट हमारी बनी हुई बिल्डिंग्स खड़ी रहती हैं वो बनी हुई बिल्डिंग्स एक एरा बनाती हैं अगर आज हम एक ही जैसा काम करेंगे तो वो एक ही जैसा हिस्ट्री बन जाएगी अच्छा बीइंग एन आर्किटेक्ट व्हाट डू यू थिंक के विद योर एक्सपीरियंस कि क्लाइंट की कितनी इनपुट होनी चाहिए एक प्रोजेक्ट के अंदर देखिए क्लाइंट की इनपुट ऐसी होनी चाहिए कि लाइक like, क्लाइंट अपनी तमाम चीज़ें बताए रिक्वायरमेंट्स दे रिक्वायरमेंट्स दे इवन अपने ड्रीम्स इवन अपनी छोटी सी छोटी चीज़ में उसे डिस्कस करे लाइक like, वो सोता कैसे है वो रहता कैसे है वो चाहता क्या है उसकी ख्वाहिश क्या है उसका ड्रीम क्या है ईच एंड एवरीथिंग डे मैं उसकी फुल रिक्वायरमेंट्स लेता हूँ उसके बाद ना अभी इसमें अच्छा है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि अब मैं आपने मुझे ना जो था ना आपने बता दिया अब छोड़ें कुछ ना वैसे मैं आपकी हर बात सुनने को तैयार हूँ बट जब आपने बता दिया है तो अब लेट मी डू लेट मी डू इट राइट वे मुझे प्रोजेक्ट भी मेरे एक्सपीरियंस है कि वही अच्छे निकलते हैं जिसपे आर्किटेक्ट को फ्रीडम होती है फ्रीडम होती है जहाँ पे क्लाइंट घुसता है अक्सर मैंने देखा यूजली वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई जाती है इवन मैं जब एक प्रपोजल तैयार करता हूँ आल तो वो नाइन्टी परसेंट जो होता है कि वो क्लिक कर जाती है और अगर फिर भी अगर क्लिक नहीं करती तो उस जो कुछ चेंजेस भी हैं तो वो मैं उनसे सिर्फ फीडबैक लेता हूँ मैं खुद करता हूँ मैं उनको यानी ये नहीं कहता कि आप इसमें अपनी मर्जी से करवा लें क्योंकि जब वो अपनी मर्जी से करवा लेते हैं तो वो चीज़ एक्चुअली उनका बेबी हो जाता है फिर वो मेरा बेबी नहीं रहा मेरा बेबी वो है जिसको आपने पाला आप ग्रूम किया जिसको मैंने खुद ग्रूम किया अच्छा कमिंग बैक टू जिसना भी आपने बताया कि यू हैव डन लॉट्स ऑफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस इन लाहौर आपने मस्जिदें बहुत सारी की हैं और बड़ी आइकॉन किस्म के उसमें चीज़ें हैं प्लस आपने सोसाइटीज़ भी बहुत सारी डिवेलप की हैं तो क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका मस्जिद डिज़ाइन करने का और सोसाइटीज़ करने का वॉट डिड यू फील इन दैट देखिए आर्किटेक्ट जो होता है ना ये बेसिकली ऐसे होता है कि इसको जो भी आप रिक्वायरमेंट जब हम पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि हाउ टू डिज़ाइन नॉट हम ये समझते हैं कि पढ़ते हैं कि हॉस्पिटल कैसे डिज़ाइन करें या मस्जिद कैसे डिज़ाइन करें हम ये नहीं पढ़ते हम ये पढ़ते हैं कि हाउ टू डिज़ाइन अब आप कुछ भी हमें डिज़ाइन करने के लिए दें हमारा काम है कि उसको इनिशिएट कैसे करना है लाइक like, क्या एक्चुअली टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व हैं क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं अब जब मैं स्पोर्ट्स में घुसा तो स्पोर्ट्स में मैं घुसा 2014 में 2014 में जब मैं घुसा तो मुझे बिल्कुल स्पोर्ट्स का नहीं पता था स्पोर्ट्स बहुत टेक्निकल चीज़ है इसमें स्विमिंग पूल के अपने स्टैंडर्ड्स हैं स्कॉश के अपने हैं टेनिस के अपने बड़ी बड़ी एक इवन मिली के फ़र्क भी काउंट होते हैं मैंने बहुत रिसर्च की मैंने बहुत ज़्यादा इस पर काम किया एथलेटिक ट्रैक के अपने हैं वो एक मिलीमीटर भी बड़ा होना शुरू हो जाए तो एट दी एंड जाके एक मीटर का फ
ریسرچ کر کے پھر آپ پروڈکٹ نکالیں تو الحمد للہ اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ اتنے پروجیکٹس کر لیے اسپورٹس کے کہ آج میجر پروجیکٹ اسپورٹس کے میرے مارکیٹ میں تو یہ بڑا دیکھیں ابھی اسکاش کمپلیکس انٹرنیشنل اسکاش کمپلیکس بن رہا ہے جو ایک پوری چیمپئن شپ کورٹس ہیں پریکٹس کورٹس ہیں پورا ہے اس کے علاوہ میرے یہاں پہ ایتھلیٹک ٹریک بچھا ہے میری جو نائن لین کا ایتھلیٹک ٹریک ہے میرے سوئمنگ پولس بنے ہیں جو انٹرنیشنل لیول کے سوئمنگ پولس ہیں جو گجرات میں بھی ہیں لاہور میں بھی ہیں یہ گورنمنٹ بیسڈ پروجیکٹ ہیں اور اس کے علاوہ میری بہت ساری کرکٹ گراؤنڈس بنی ہیں ہاکی کے بنے ہیں یہ ہائی پرفارمنس سینٹرز میں ابھی کر رہا ہوں جو ابھی آ رہے ہیں اس وقت کرکٹ کے لیے یہ وہ پروجیکٹس ہیں جو اب نئی نسل کے لیے نا بڑے ہیلدی یعنی آپ آپ دیکھیں پہلے گراؤنڈس نہیں تھیں اس طرح سے یہ بڑا اچھا ہے پچھلے کچھ عرصے سے نا یہ کام شروع ہو گیا کہ یار آپ اسپورٹس کو بھی تھوڑا سا اس پہ لے کر آئیں تو بڑے بڑے اچھے پروجیکٹس آ رہے ہیں اس میں اوکے کمنگ بیک ٹو یور لائک پرسنل لائف نا کہ شادی کس ایئر میں ہوئی اور اس کا کیا واقعہ تھا گھر والوں نے کہا جی اب آرکیٹیکٹ بن گیا ہے پیسے بنا رہا ہے اور شادی یہ ہوئی کہ جی آفٹر اسٹڈیز آپ کو پتہ ہے جب سیلف میڈ بندہ ہو تو بندہ شادی ہی ہوتی ہے سب سے نہیں سب سے پہلے آپ اپنی جاب سکیور کرتے ہیں اپنے پیسے کمانے میں لگ جاتے ہیں وہ پیسے کمانے کے چکر میں نا بندہ ادھر پڑ جاتا ہے جب تھوڑا ٹائم گزرا تو اب گھر والوں کو ہوا جی اب شادی تو کرنی ہے تو میں نے ان پہ چھوڑا ہوا تھا میں نے کہا جی آپ کریں ان سے ان پہ چھوڑا تھا اور اللہ پہ چھوڑا ہوا تھا میں نے کہا جی جو اللہ کی طرف سے ہوگا نا جو اللہ پہ چھوڑا ہوگا نا وہ بہتر ہو جائے گا اچھا میں نے اللہ پہ چھوڑا انہوں نے ارینج میرج میرے لیے وہ ایک لڑکی دیکھی انہوں نے کہا جی ہم نے اس سے شادی کرنی ہے میں نے کہا جی ٹھیک ہے اچھا اس کا ایک بڑا فنی سا واقعہ ہے جب وہ انہوں نے ارینج کر لیا میں نے اوکے کر دیا تو مجھے تھا میں نے لڑکی کو خود دیکھنا ہے جا کے یعنی اس طرح سے نا میں نے منگنی میں نا مجھے انگیجمنٹ میں مجھے انہوں نے بلایا نہیں نا تو انگیجمنٹ لہدہ لہدہ ہونی تھی تو میں نے کیا کیا کہ میں نے نا شرارتی تو میں تھا میں نے ایک کیمرہ مین کو ہائر کیا اور ایک میک اپ آرٹسٹ کو ہائر کیا اور میں نے اپنا میک اپ کروایا میک اپ کروا کے اور یہ اس وقت کی بات ہے ابھی میری انگیجمنٹ ہو رہی ہے تو میں نے میک اپ کروا کے جو مووی بنانے والا ہے اس کے ساتھ ایز اے لائٹ مین میں چلا گیا اب کسی نے مجھے نہیں پہچانا ایون میری فیملی نے نہیں پہچانا میری مدر نے نہیں پہچانا میری سسٹرز نے نہیں پہچانا اور میں پوری وہ انگیجمنٹ کی سرمنی میں میں لائٹ مین کے طور پہ کام کر رہا ہوں ایون سب سے پہلے میں گھسا اندر کیونکہ آپ کو پتہ ہے کیمرہ مین سب سے پہلے جاتے ہیں تو میں گھسا اور وہ ہم لوگ مووی بنا کے پھر وہ باہر آ گئے اور یعنی ایک فنی سا کام ہے اس طرح کی بہت ساری حرکتیں میں کرتا رہا اپنی لائف میں تو ایک اچھا ٹائم تھا الحمد للہ بڑا اچھا ڈسیزن تھا میرے پیرنٹس کا اللہ کی طرف سے بڑی مدد ہوئی آئی ایم ہیپی تو ماشاء اللہ کیڈز یو ہیو نا میرے تین بچے ہیں ایک بیٹا اور دو بیٹیاں تو بیٹا بھی کس ایج میں ہے بیٹا ابھی پندرہ سال کا ہے یگ ہے تو ڈی یو وانٹ ہیم ٹو بی این آرکیٹیکٹ اور فالو یور فٹ اسٹیپس دیکھیں خواہش تو میری ہے یعنی اوبیسلی ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ جو وہ اتنی ایفرٹس کرتا ہے تو آگے اس کی اولاد اس کو کنٹینیو کنٹینیو کرے باقی ان کے اوپر ہے آج کل کے جو اولاد ہیں وہ دیکھی جاتی ہے وہ دیکھی جاتی ہے کہ جی ان میں سے کون انٹرسٹ لیتا ہے وہ فورس کوئی نہیں ہے انٹرسٹ جو لیتا ہے کہاں پر ہے کام کی طرف آپ کی طرف اس کی کام کی طرف انٹرسٹ ہے وہ کرتا ہے وہ انٹرسٹ لیتا ہے مجھے دیکھتا ہے ایون میرے ساتھ سائٹس پہ بھی جاتا ہے جب چھٹیاں ہوتی ہیں جب اس کو آپ گھسا لیں گے تو اس کا انٹرسٹ ہاں وہ انٹرسٹ بننا شروع ہو گیا اس کا ڈن ہو گیا تو گھر میں کون آرکیٹیکٹ ہے آپ ہیں کہ بھابی ہیں ساری جگہوں پہ میں آرکیٹیکٹ ہوں گھر میں بھابی میری مسز ہے ہر جگہ یہی ہے کچھ رہنے کا آسان طریقہ ہے آپ مسز پہ چھوڑ دیں بھائی ساری دنیا کے ڈسیزن میرے پاس ہے گھر کے ڈسیزن تیرے پاس ہے اور زندگی سکون میں زندگی سکون میں رہتی اوکے لاڈلا کون ہے بیٹیاں میں سے کون مطلب آئی ڈونٹ نو دی یور ایج گروپ آف یور کیڈس بیٹیاں چھوٹی ہیں اور اوبیسلی بیٹیاں لاڈلی لاڈلی ہوتی ہیں ہاں میری دونوں بیٹیاں میری بہت لاڈلی ہیں بہت پیاری ہیں اور وہ جب میں گھر جاتا ہوں تو وہ بڑا مجھے ایک نا چارمنگ سا اور بڑا سودنگ سا افیکٹ آتا ہے بچیوں کے پاس بیٹھ کے میں نا بڑا فیملی اورینٹیڈ قسم کا بندہ ہوں تو اس لیے مجھے نا بڑا اچھا یو انجوائے بینگ وتھ دا فیملی میں فیملی کے ساتھ ٹائم کیسے نکالتے ہیں بیکاز جس قسم کے آپ کام بتا رہے ہیں یو آر ویری بزی مین سو ہاؤ ڈیڈ یو مطلب ٹیک آؤٹ ٹائم فار یور فیملی دیکھیں ہمیں بھی بتا دیں گے طریقہ کار کیسے ٹائم نکالنا پڑتا ہے میں آپ کو بتاؤں کیریئر کے اسٹارٹ میں ہم نے دن رات ایک کیا یعنی نہ دن دیکھا نہ
आज मैं नौ से छः बजे तक काम कर आफ्टर दैट आफ्टर दैट नो वर्क इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट क्लाइंट है सात बजे के बाद कोई फ़ोन कॉल नहीं देखिए अगर मैं सारा दिन काम करता हूँ मैं ऑन अपनी ऑफिस होता नौ बजे मौजूद होता हूँ ठीक है ना छः बजे मैं क्लोज कर देता हूँ मैक्सिमम वायलेशन एक घंटे की होती है ठीक है सात बजे के बाद चाहे जितना मर्जी इंपॉर्टेंट क्लाइंट है इन केस इमरजेंसी है नो इमरजेंसी नो इमरजेंसी वाई देखिए कोई हमको डॉक्टर नहीं है हम कोई ऐसी चीज नहीं कि उसको कोई लाइफ सेविंग लाइफ सेविंग नहीं कल भी मीटिंग हो सकती है कल भी मीटिंग हो सकती है ना देखिए अगर मैं अपनी सारा सारा काम हम किस लिए करते हैं कि यार हमारी फैमिली लाइफ पर सुकून हो अगर मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दूंगा उनका टाइम होता है सात से नौ दस बजे तक फिर सो जाते हैं एक दो घंटे मिलते हैं एक दो घंटे मिलते हैं अगर मैं उनको वो टाइम नहीं दूंगा तो वो मुझे मिस करेंगे और जब टाइम गुजर जाएगा तो मुझे फील होगा और अगर मैं को नौ से ले कर दस ग्यारह बजे तक अपनी मिसिस को टाइम नहीं दूंगा ना तो वो मिसिस मिस करेगी और वो क्या करेगी वो एक या दो घंटे अगर मैं उसको नहीं दूंगा ना तो मेरे तेईस घंटे पर बात करें अच्छा रजा की रजा ये बताएँ मुझे आपके करोना आया और कोरोना की वजह से हमारी इंडस्ट्री जो सी है आर्किटेक्ट बड़ा मुश्किल होना शुरू हो गया क्लाइंट को हम बुला नहीं सकते थे मीटिंग्स नहीं हो रही थी जूम के ऊपर डिस्कशंस हो रही हैं और स्टाफ की भी कमी होगी और ऑफिस के पैरामीटर्स भी थे तो उन उस वक्त में कैसे हाउ डू डी मैनेज ऑल दीज थिंग्स देखिए जब कोविड आया ना तो उस वक्त आलमोस्ट तमाम काम रुके हुए थे बट जो आपके प्रोजेक्ट कंटिन्यू थे वो तो चल रहे थे ऑब्वियसली ऑनलाइन काम हुए घर में बैठ के काम हुए इस तरह से चीज़ें हुई बट चूँकि साइट पर कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही थी इसलिए थोड़ा काम रुका हुआ था बट जैसे ही कोविड ने थोड़ा सा रिलैक्स किया काम दोबारा स्टार्ट हो गया अच्छा अब एक चीज़ ना बड़ी काउंट हुई इस सारी तरह बहुत लोग लोग ना बहुत कॉन्शियस हो गए यानी पहले लोग इतने कॉन्शियस नहीं थे अब हाइजीन होने शुरू हो गए कि यार नीट एंड क्लीन होना चाहिए हाइजीन होना चाहिए अब मटीरियल्स आर्किटेक्ट्स को भी ना ये रिक्वायरमेंट आनी शुरू हो गई कि जब हमारा घर बने वो उसकी टाइल्स ऐसी हों उसका पेंट ऐसा हो कि वो एंटी फंगल हो इस तरह की चीज़ें हों तो मुझे ना बड़ा एडवांटेज रहा कि मैंने ब्राइटो को जब मैंने यूज़ किया तो उसमें एंटी फंगल पेंट भी थे मेरे पास ऐसी सर्फेसिस थी जिसको मैं इस्तेमाल करके क्योंकि क्लाइंट जो है ना वो ये चीज़ें चाहते हैं कि जी उसको स्मूथ फिनिश मिलें एंटी फंगल फिनिश मिलें तो वहाँ मुझे अच्छा रहा और उनकी सर्विसेज अच्छी रहीं फिर टाइल्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि आप उसको प्लेन और स्मूथ यूज़ कर सकते हैं ऑब्वियसली थोड़ा सा हमें कॉन्शियस होना पड़ा है कोविड के बाद और कोविड से पहले प्री कोविड फ़र्क है यानी आर्किटेक्चर में फ़र्क आया है लोग बहुत का इसको ना ले कर चलना शुरू क्लाइंट भी काफ़ी एजुकेट हुआ क्लाइंट बहुत एजुकेट हो गया क्लाइंट अब ये चाहता है देखें पहले हमारे पास जो रिक्वायरमेंट आती थी वो एनर्जी एफिशेंसी की आती थी अगर कोई क्लाइंट थोड़ा समझदार था तो वो एनर्जी एफिशेंसी की बात करता था अब उसके साथ साथ हाइजीनिक की भी बात शुरू हो गई ठीक है ना सनलाइट की भी बात शुरू हो गई तो ये बड़ा काउंट करता है कि आपका क्लाइंट अगर एजुकेट हो रहा है तो आपको उसको लेके चल क्योंकि जो चीज़ें आप पहले करना चाहते हैं वो शायद कोरोना की वजह से और इन्हेंस होगी और इन्हेंस होगी लोग और कॉन्शियस लोगों को समझ में आना शुरू होगा कि चीज़ें क्यों जरूरी हैं देखिए हमारी जो वेदर है ना एक तो इसमें ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ पर हीट रहती है ज़्यादा हीट की वजह से जम्प्स इतनी देर ग्रो नहीं करते या इतनी देर चलते नहीं हैं तो हमें बहुत हेल्प है लेकिन स्टिल इंडोर में फिर भी हमें इश्यूज हैं।, हैं तो इंडोर में मेन चीज़ें आपकी पेंट्स हैं आपकी टाइल्स हैं आपकी एसेसरीज हैं तो उनके लिए फिर आपको उसी लाइंस पे सोचना शुरू होगा तो जो लोकल इंडस्ट्री की बात किया जिससे दैट ब्राइटो रेडी हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ दिस एंटी फंगल एंड लोवी वी ओ सी फिनिश और बड़ा फ़ायदा रहा इसका तो बाकी इंडस्ट्रीज भी माशा हमारी टाइल इंडस्ट्री भी लग रही है और हार्डवेयर इंडस्ट्री भी लग रही है तो वट डू यू से अबाउट द लोकल इंडस्ट्री जिसमें डिफरेंट मटेरियल और कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी बन रहे हैं इज़ इट हेल्पफुल फॉर योर फॉर अस वेरी हेल्पफुल मैं आपको एक बात बताऊँ देखिए मैंने चूँकि बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं यानी कोई एक घर बनना हो ना तो उसमें आप इम्पोर्टेड टाइल लगा लेते हैं इम्पोर्टेड फिनिश लगा लेते हैं वो ख़त्म होगी कोई मसला नहीं है जब आपने हाउसिंग सोसाइटी करनी है जब आपने कोई बहुत बड़े कॉम्प्लेक्सेस करने हैं तो जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं ना वो सबसे बेहतर रहती है क्योंकि आपको उनकी अवेलेबिलिटी रहती है पहले हमारे लिए बड़ा इशू था टाइल्स में या चीज़ों में एक दो मनोपली थी पेंट इंडस्ट्री में भी मनोपली थी टाइल इंडस्ट्री में भी मनोपली थी जो लोकल इंडस्ट्री थी उसमें उतना अच्छा काम नहीं था इतनी अच्छी चीज़ें नहीं थी अब ये है कि प्रोडक्ट्स अच्छी आ रही हैं अब देखें मैं अगर एक ऐसी चीज़ करता हूँ लेट्स से मैं एक हाउसिंग सोसाइटी करता
तो वही टाइल यूज़ होनी है वही पेंट यूज़ होना है अब जो फिनिशेज आज मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ वो फिनिशेज उन्होंने 500 घरों में लगानी है तो जब वो 500 घरों में लगानी है अगर आज मैंने एक सर्टेन कंपनी की टाइल यूज़ कर ली है मैंने ब्राइड को ख़त्म होगी तो हम रेडी टू अवेलेबल प्रोडक्ट्स जो हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स होंगी ना वो अवेलेबल रहती हैं जब आप इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स लेते हैं तो वो बड़ी समटाइम बहुत अच्छी मिल जाती है समटाइम अच्छी नहीं मिलती सो आई थिंक ये दो जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है जिसने ब्राइटर ने अपने आपको बहुत बूस्ट की और प्रोडक्ट की बहुत इन्हांसमेंट की है उसकी क्वालिटी वाइज उसकी सर्विस वाइज बाकी इंडस्ट्री को भी चाहिए कि वो अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर करे ताकि वो ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो और रेडी टू अवेलेबल भी देखें उसमें ना इनको ये करना चाहिए कि ये डिज़ाइन पर काम करें थोड़ा सा क्वालिटी पर और डिज़ाइन पर देखें हर चीज़ को सस्ता कर देना ये कोई फ़ायदा नहीं है ना देखें क्लाइंट पे भी कर सकता है आपको अगर आप उसको अच्छी चीज़ दें यानी आप ठीक है अफोर्डेबल रहें आप बहुत हाई फाई ना जाएं बट एक जैसे आप कंपैरिजन में जाते हैं ना कि मार्केट में एक इम्पोर्टेड चीज़ है उसका इतना अच्छा डिज़ाइन है और लोकल का ऐसा डिज़ाइन नहीं है तो लोग फिर सोचने पर मजबूर होते हैं अगर ये डिज़ाइन अच्छा करें और क्वालिटी अच्छी करें तो आई थिंक पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो उसी को प्रमोट करना चाहिए और उसको बूम आएगा भी और आ भी रहा है हम आज कोशिश करते हैं कि हम बहुत से ऐसे मटेरियल यूज़ करें जो पाकिस्तान के बने हों ऑब्वियसली करना भी चाहिए ये हमारी ड्यूटी भी है अच्छा ये एक बताएं मुझे कि कोरोना का जिक्र अभी हुआ सर्फिस की बात आ गई साथ ही इसमें लोकल इंडस्ट्री की भी बात आ गई तो वैन यू आर डिज़ाइनिंग अ प्रोजेक्ट तो आप किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं लाइक सस्टेनेबिलिटी पर अगर मैं बात करूँ और अगर मैं लाइट्स पर बात करूँ नेचुर लाइट होगी एयर होगी तो हाउ डू यू प्लान थिंग्स आउट देखिए अगर आप एक घर कर रहे हैं या कोई ऐसी बिल्डिंग कर रहे हैं जिसमें लोगों ने रहना है तो आपको यानी एक ऐसी चीज़ कोई चाहे घर है बिल्डिंग ऑफिस बिल्डिंग है कमर्शियल है सस्टेनेबिलिटी हर चीज़ में इन्वॉल्व होती है यानी आपकी ये चीज़ नहीं है या आपकी जो एनर्जी एफिशिएंट चीज़ें हैं हर चीज़ में इन्वॉल्व होती हैं ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप मटीरियल से ही करें देखें आप उसकी डायरेक्शन से भी कर सकते हैं लाइक like अगर आप सन डायरेक्शन को स्टडी करें तो जो मोस्टली हॉट एरियाज़ हैं उनकी तरफ आपने कैसे प्लेस करना है और जो थोड़े से बेहतर एरियाज़ हैं उसमें कैसे प्लेस करना है थोड़ी सी ओरिएंटेशन से थोड़े से चीज़ों से आप बेहतर कर सकते हैं विंडो किस तरफ देनी है शेड कितना निकालना है शेडो आए गर्मियों में शेडो आए सर्दियों में हीट धूप अंदर आए ये सारी चीज़ों को मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको अपने रखूँ और मैं अपने प्रोजेक्ट्स में इस तरह से काम करता भी हूँ यानी ऐसी चीज़ें भी बनाता हूँ मैंने बहुत सारी बिल्डिंग ऐसी बनाई हैं जिसमें मेरा कोशिश होती है कि यार मैं थोड़ी सी एक्वानिक काम करूँ या थोड़ी सी लाइक मैंने एक लाइब्रेरी की अब मेरी वो लाइब्रेरी जो थी वो मैंने थोड़ा एक्वानिक लाइंस पे लेके गया उसको कि यार वो सेवन बुक्स हैं बेसिकली है तो लाइब्रेरी तो बिल्डिंग की फॉर्म बुक्स पर है वो सेवन कॉन्टिनेंट्स हैं वो सेवन कॉन्टिनेंट्स और जो उसके सेंटर में जहाँ से एंट्री है डेट इज़ कुरान कि लाइक आप ने अगर दुनिया का कुछ इलम लेना है तो आप कुरान के रास्ते से एंटर हों और फिर आप वो सेवन कॉन्टिनेंट्स या वर्ल्ड या आउट ऑफ दिस वर्ल्ड वो चीज़ों को एक्सप्लोर करें तो वो पूरी फॉर्म बनी हुई है उसकी इस तरह एक मैंने मॉस्क भी की इस तरह से वो मैंने ये जो लाइब्रेरी बताइए कहाँ रिजाइड करती है ये ये लाइब्रेरी मेरी बनी हुई है अगर आप निश्चर पार्क में जाए ना तो बिल्कुल एंट्रेंस पे जाफी स्टेडियम में जो है उसमें आप एंट्रेंस के बिल्कुल साथ ही बनी हुई है ये लाइब्रेरी और ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था गवर्नमेंट से ऐसे प्रोजेक्ट अप्रूव करना बड़ा मुश्किल है गवर्नमेंट वो टिपिकल प्रोडक्ट्स पे चलती है तो ये मुझे बहुत इस पर टफ मेरे लिए था कि मैं उनको एक रूटीन से हट के बिल्डिंग करूं अभी भी जब मैंने इनको स्कॉश कॉम्प्लेक्स का भी करवाया अप्रूव तो वो भी मेरे लिए बड़ा टफ था क्योंकि उनके जहन में वही टिपिकल बिल्डिंग्स थी अब दुनिया आगे निकल चुकी है थोड़ा एक्सपोजर भी चेंज हुआ एक्सपोजर देखिए आप आज नेट खोलते हैं आपको पूरी दुनिया आपके सामने होती है अब ओलंपिक्स हुई है ओलंपिक्स में लोगों ने देखा है कि यार कैसी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं हम आज भी वही टिपिकल बिल्डिंग्स बनाएंगे तो हम कहेंगे जी हम uh, 2021 के साथ चल रहे हैं बल्कि आपकी इस बात से मुझे याद है वो सरप्राइज सी जो आपकी दुबई एक्सपो भी हो रही है उसकी जो बिल्डिंग्स उन्होंने डेवलप की हैं और वेरी दे आर लाइक आउट ऑफ द बॉक्स कैटेगरी बहुत अच्छी बहुत अच्छी देखिए कलर बड़ा अच्छा यूज़ किया है उन्होंने मटीरियल बड़े अच्छे बहुत अच्छी यूज़ की क्योंकि हमारे हमने जो पढ़ा है वही लिखा है कि फॉर्म फॉलो फंक्शन और ये कैटेगरी लेकिन अब मैं देखा चीज़ें थोड़ी सी उससे हट भी रही हैं थोड़ी सी इससे डिफ लेकिन ये तो एक बेसिक फार्मूला तो यही है बेसिक बेसिक फार्मूला ये देखें देर इज़ ऑलवेज स्पेस ऑन द टॉप अगर आप डिफरेंट काम करते हैं क्रिएटिव काम करते हैं तो आ
कुछ दिन पहले वो एक दिखा थे जो उसकी ओपनिंग सेरेमनी की और उसमें जो बिल्डिंग टाइप्स हैं तो वो टाइप्स अब जो आजकल की जैसे कि आपने बात की टाइप्स बन रही हैं बिल्डिंग्स की तो हम लोग सारी जिंदगी फॉर्म फॉलो फंक्शन के ऊपर करते हैं और आज भी इसी फार्मूल पे काम करें तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे जो देखिए ये दोनों फार्मूलाज एग्जिस्ट करते हैं और दोनों ही ठीक हैं इसमें कोई गलत नहीं है मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि देर इज़ ऑलवेज स्पेस ऑन द टॉप जो बंदा काम करेगा जो थोड़ा इनोवेटिव चलेगा तो जो थोड़ा हट के काम करेगा ना वो हमेशा ऊपर आ जाएगा आपको ये गोल बनाना है कि मैंने डिफरेंट काम करना है यानी बॉक्स से हटना है इसलिए वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप जैसे अब दुबई एक्सपो वाली आपने बात की बहुत अच्छा काम किया उन्होंने आप देखें इंटरनेशनल मार्केट में कितना अच्छा काम होता है इसलिए होता है कि वो कभी लिमिटेशन टू प्लस टू फोर में नहीं रहते यानी टू प्लस टू फोर जब फोर को आप सोचते हैं ना तो आप कभी भी आगे नहीं जा सकते आ, मुझे इसे बल्कि याद है आपकी इस आउट ऑफ द बॉक्स से कि आई हैपन टू बी इन दुबई फ्यू ईयर्स बैक और मुझे कोई एक जहा हदीद की बिल्डिंग देखने का मौका मिल गया इट वॉज ब्लैक बिल्डिंग अपार्टमेंट बिल्डिंग थी ब्लैक तो मुझे चूँकि हमने हमारे में एक फीडबैक होता है जी फॉर्म फॉलो फंक्शन तो मैंने सॉ दट बिल्डिंग आर्किटेक्चर तो मुझे लगा इसमें कहीं पर भी फॉर्म फॉलो फंक्शन नहीं है इट्स अ स्कल्पर फॉर्म और उसने उस स्कल्पर फॉर्म के अंदर प्ले किया होता है दैट वॉज अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि जब आप चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना शुरू करते हैं चीज़ों के लिए रजा साहब मैं इसमें एक और चीज़ भी ऐड आपका माशाल्लाह बड़ा एक्सपीरियंस है इंस्टीट्यूशन के साथ भी रहा हुआ है आपका जूरीज लेते रहे हैं आप मुख्त यूनिवर्सिटीज़ में एनसीए में यूटी में आप सुपीरियर कॉलेज वगैरह में कैसा देख रहे हैं आजकल के जो बच्चे आ रहे हैं और जिस दौर में आप पढ़ते थे और जिस दौर में आज के बच्चे पढ़ रहे हैं वट आर दे लैकिंग और वट दे आर गेनिंग इन दैट देखिए मैंने जितने भी इंस्टीट्यूट्स में जूरी लेने गया हूँ मैं मेरी एक्चुअली कोशिश होती है कि मैं उनको कुछ गाइड करूँ सिर्फ उनसे क्वेश्चन करके ना आऊँ उनको कुछ गाइड करके आऊँ एक्चुअली हो ये रहा है कि जैसे ही आपके पास गूगल की एक्सेस आई है जैसे ही आपके पास इंटरनेशनल मीडिया की एक्सेस आई है आपका ब्रेन रुक गया है अब वो एफर्ट्स नहीं हो रही कॉपी पेस्ट शुरू हो गया तो मैं जब जूरीज लेने जाता था तो मुझे बड़ा ऐसा फीलिंग आती थी कि ये कॉपी पेस्ट हो रहा है सारा कॉपी पेस्ट हो रहा है तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी नौजवान नस्ल को थोड़ी ऐसी एक्सपर्टीज की ज़रूरत है ऐसी ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि वो उन टिपिकल चीज़ों से हटें और जो मार्केट के ग्रूम्ड आर्किटेक्ट हैं प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट्स हैं उनके लेक्चर्स बहुत ज़्यादा उनको देने चाहिए यानी टीचर तो पढ़ा रहा है उनको ठीक है बहुत अच्छा पढ़ा रहा है जो भी कोर्स लाउट है पढ़ाए बट आपके आर्किटेक्चर के कोर्स के अंदर प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट का एक लेक्चर ऑलमोस्ट एवरी मंथ या एवरी वीक होना चाहिए क्योंकि अगर वो लोग उन आर्किटेक्ट्स के एक्सपीरियंसेस को सुनेंगे नहीं उनको देखेंगे नहीं तो वो कैसे देखेंगे कि प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट क्या होता है और क्या उसकी एफर्ट्स होती हैं क्या उसकी प्रॉब्लम है और प्रोजेक्ट को कैसे डिज़ाइन करना है अच्छा इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा स्टूडेंट को खुद एक और भी होगा वो ये होगा कि उसके कॉन्टेक्ट्स बनेंगे जब कल को वो पास आउट होने के बाद जॉब के लिए जाएगा तो उसके बाद बहुत सारे आर्किटेक्ट्स की एक वोकेबलरी होगी वो किसके पास का किसके पास जाने कर सकता है सिलेक्शन कर सकता है वो उसको समझ आ सकती है कि कौन सा अच्छा आर्किटेक्ट है कौन सा अच्छा इंटीरियर डिजाइनर है कौन सा लैंडस्केपिस्ट है आप सबसे करवाएं लैंडस्केपिस्ट से करवाएं इंटीरियर डिजाइनर से करवाएं क्योंकि एक आर्किटेक्चर कभी त, कभी भी अच्छा नहीं हो सकता जब तक वो ब्लैंडिंग ना हो आर्किटेक्चर इंटीरियर लैंडस्केप की क्योंकि सारी चीजें होती हैं द क्वालिटी ऑफ एजु मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूट जिस तरह आज हो रही हैं हमारे वक्त में मुझे याद है उस जो टीचर्स होते थे वो एक कमाल बला चीज़ होती थी और आज भी हैं टीचर्स ऐसे जो अवेलेबल हैं तो लेकिन टाइम से सबने बात की कि ब्रेन स्टॉप हो गया एग्री विद डैट पेंट्रेस्ट इंटरनेट आपने कोई प्रोजेक्ट करना आप इंटरेस्ट खोलते हैं चीज़ें निकालते हैं डिवेलप करते हैं और यू मेकअप अ प्रोजेक्ट क्या करना चाहिए इंस्टीट्यूशन को जिसमें बच्चों को खुद का फील किया जाए ताकि वो खुद से सोच शुरू करें क्योंकि रीडिंग ख़त्म हो गई है Uh, हमारे वक्त में लाइब्रेरीज होती थी हम लोग पढ़ते थे नेट नहीं होता था वी यूज टू रीड बुक्स आर्टिकल्स और हम पढ़ के एक फलसफा निकालते थे और उसके बेस पे प्रोजेक्ट करते थे अब मेरे ख्याल से रीडिंग भी बहुत कम हो गई है बच्चों के लिए लाइब्रेरीज में बच्चे बहुत कम जाते हैं पढ़ते नहीं हैं इंटरनेट ने इतना ईजी कर दिया है कि उसके अफेक्ट्स लगता है आपको हैं आते हैं नज़र देखिए ऑबियसली देखिए जब कैलकुलेटर आया पहले हम लोग अपने दिमाग से सारी कैलकुलेशन करते थे हम आज भी करते हैं आज के बच्चे कैलकुलेटर के बगैर शायद इवन टेन प्लस टेन भी ना कर सकें यानी ये चीज़ आ गई है देखिए ये एक डायलमा है बट मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो ब्रीड है उसमें पूरा पोटेंशल है हमें करना सिर्फ ये चाहिए कि उन
उनको स्मॉल टारगेट से जब मैं एन सी में पढ़ रहे थे ना तो क्विक स्केचेज होते थे यानी एक पूरी थ्री आवर्स की ड्राइंग थी हम थ्री आवर्स की ड्राइंग में जब ड्राइंग बनाते थे और हम सिर्फ पाँच मिनट का क्विक स्केच करते थे तो दोनों तकरीबन एक जैसे ही बन रहे होते थे ठीक है तो क्विक टारगेट्स हैं उनको और डे बाई डे टारगेट्स हैं उससे ये होगा कि वो उसका ब्रेन एक्टिव रहेगा उसको रोज़ आंसर करना होगा रोज़ कोई चीज़ लानी होगी क्या दस में से छः भी नहीं लेके आएगा सात भी नहीं लेके आएगा तो आप उनको चलें ये टू टू मंथ्स के थ्री थ्री मंथ्स के प्रोजेक्ट्स के दें ज़रूर लाइक एक बड़ा प्रोजेक्ट है आप टू मंथ्स या थ्री मंथ्स का देते शॉर्ट चीज़ें भी चलाते हैं इसी की अंदर इसकी डिवीजन्स कर दें कि लाइक एक ये बिल्डिंग है तो इसका पार्ट पहले मुझे करके दो और बड़ी क्विक क्विक करो ओके वट इज़ वन मैसेज विच यू वन गिव टू दंग कमिंग आर्किटेक्ट्स ऑफ पाकिस्तान हार्ड वर्किंग के बगैर कुछ नहीं मिलता अगर आपने कहीं जाना है तो आपने हार्ड वर्क रहना है और आपने लॉयल रहना है यानी आपको टाइम लगेगा इन्वेस्टमेंट करने की करनी पड़ेगी आपको अपने ऊपर आप तभी कामयाब हो सकते हैं जब आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं देखिए स्टडीज डिग्री है उस डिग्री के बाद मार्केट में आपको एक और डिग्री मिलती है और वो जो डिग्री मिलती है वो आपकी एफर्ट से मिलती है अगर आप ये समझें कि आप दो तीन साल में वो चीज़ ले लेंगे तो नहीं आपको थोड़ा टाइम लगाना है अपने आप में फिर आप ज़रूर कामयाब होंगे अच्छा मेरा एक और आपसे सवाल है लोकल इंडस्ट्री जो हमारी से आपने बात की भी कि ब्राइटो पेंट्स लोकल इंडस्ट्री में टाइल्स आ गए फलाना आ गया लोकल क्राफ्टमैनशिप भी हमारे पास है जो आहिस्ता आहिस्ता ऑब्सलीट हो रही है अब मेरे ख्याल से क्योंकि शायद डिज़ाइन इतना मॉडर्न या इतना एवोल्यूट हो चुका हुआ है कि अब आपको उन लोगों की ज़रूरत नहीं रही है तो इसके बारे में क्या कहते हैं आपके हाउ हाउ टू यू शुड मेक इट सर्वाइव इन दैट देखिए टैलेंट की ज़रूरत हमेशा रहती है देखिए आज भी सबसे अच्छा जो फुटबॉल है वो हमारा लोकल हाथ से बनता है मैन मेड है ठीक है ना इस तरह से आप देखें आज भी बहुत कम स्पोर्ट्स के साथ बहुत कम हम उनको करते हैं फैसिलिटीज़ देते हैं और हमारे प्लेयर्स बाहर जाते हैं और नाम पैदा करके आते हैं तो इंडस्ट्री में या हमारे लोगों में टैलेंट पूरा मौजूद है सिर्फ उनको थोड़ा चलाना होता है हमारी जो हमें जब तक हम ये नहीं सोचेंगे ना कि हमने पाकिस्तानी बनना है देखिए मैं आपको एक बड़ा आ, मैं दुबई गया तो हम वहाँ बैठे हुए थे तो मेरे साथ एक इंडियन बैठा हुआ था तो ही सेट कि आप कौन सी एयरलाइन पे आए हैं तो मैं अभी उससे कुछ कहने लगा था तो कहता जी आप पी आई पे आए हैं ना तो मैंने पी आई पे आया तो मैं जी कहता जी हम भी अपनी एयरलाइन से मोहब्बत करते हैं यानी हम इंडियन एयरलाइन के बगैर ट्रैवल नहीं करते तो देखिए हर कॉम अपनी चीज़ों से मोहब्बत करती है हमें भी करनी है अगर हम करेंगे मोहब्बत हम अपनी इंडस्ट्री से करेंगे हम अपनी चीज़ों को यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली उनके अंदर इतना उनकी जब चीज़ें बिकेंगी तो वो और उस पर एफर्ट्स करेंगे चीज़ें चलेंगे अगर हम उनको सपोर्ट ही नहीं करेंगे हम ये सोच लेंगे कि यार ये अच्छा नहीं है तो फिर वो कैसे अच्छा होगा हमने हमें उन पर ट्रस्ट करना है हमारे पास पूरा पोटेंशल है पूरा टैलेंट है ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है इसके अंदर हर चीज़ मौजूद है जस्ट एक्सप्लोर करना है आपने अगर आप एक्सप्लोर करते हैं तो हीरे जवाहरत सारे इसी के अंदर मौजूद है और आपकी इकोनॉमी भी बेहतर होगी ऑब्वियसली न्यू जॉब्स निकलेंगी लोग रोजगार मिलेगा उसके अंदर करने के सब कुछ तो यानी कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी वो एक बिल्कुल ठीक कॉन्सेप्ट है और उस पर हमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत है सर देखिए बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी ये समझे हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे दिल के अंदर फिक्स हो जाना चाहिए अगर हमें शर्ट खरीदनी है तो पाकिस्तानी खरीदनी है अगर हमें टाइल्स लगवानी है तो पाकिस्तानी लगवानी है पेंट लगवाना है तो पाकिस्तानी लगवाना है हमें शूज़ लेने तो पाकिस्तान हमें ब्रांड्स अगर आपको ब्रांड कॉन्शियस है तो पाकिस्तानी ब्रांड्स पे जाएं बहुत अच्छा काम है सिर्फ और सिर्फ एक माइंडसेट को चेंज करना है माइंडसेट आप चेंज करें यू कैन डू डू इट आप हर चीज़ है पाकिस्तान पे जाएं थैंक यू रजा साहब फॉर बीइंग विद टुडे और आपने अपना बड़ा कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया तो इन आपसे दोबारा भी मुलाकात रहेगी सो नई सो यू आपका भी शुक्रिया ब्राइडो पेंट्स का भी शुक्रिया बहुत शुक्रिया जी आपका थैंक यू व्यूअर्स इसके साथ ही हमें इजाजत दें इन अगली एपिसोड में फिर मिलेंगे अल्लाह हाफि लास्ट एपिसोड में हमने आपके वाल साहब को किया था और हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन उनसे मिली थी uh, उन्होंने बताया था जी कि ही हेज़ गॉट फाइव किड्स और माशाल्लाह यू आर द ओनली वन हु हैज़ कंटिन्यूड द लेगेसी ऑफ दिस वर्क हाँ जी बिल्कुल यही है ऐसा ही है बल्कि इसमें ये था कि जो मेरा बड़ा भाई है 
उसका था मामला कि वो शायद आर्किटेक्चर में आएगा और मैं जो हूँ एक दूसरी फील्ड में जो मेरा था चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जाऊँगा लेकिन लाइफ को कुछ और मंजूर था तो हम लोग शिफ्ट हो गए बल्कि वो अकाउंट्स में चला गया चार्टर्ड अकाउंटेंसी में और मैं आर्किटेक्चर में आ गया तो कैसा फील होता है आज के ठीक हुआ जो हुआ शुक्र है अल्लाह का मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत कम उम्र में बड़ा कुछ अचीव किया मेरा कैरियर 12 साल का है अबू के साथ तो मैंने इस 12 साल में दुनिया देखी है